ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಅಥವಾ ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆದಾಯ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೇಕೆಗಳನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಆದಾಯ ಬರೋದು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ತಳಿಗಳು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಆದಾಯ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಟಿ ಕುರಿ ತಳಿ ಅಥವಾ ಮೇಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ಅಷ್ಟು ಇದು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ್ದು ಒಂದು ಕಾಲಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಟಿ ತಳಿಗಳು ಏನಾಗೋದು ಮೂವತ್ತ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಆದಾಯ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಗ ಅತಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆದಾಯ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ದ ಒಂದು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ತಳಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಡಾರ್ಪರು ಈ ಡಾರ್ಪರ್ ತಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಿಗೋದಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪರ್ಪಸ್ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಳಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಆ ತಳಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ರಾಮ್ ಬುಲೆಟ್ ಈ ಥರ ಇವತ್ತು ನಾವು ರಾಮ್ ಬುಲೆಟ್ ತಳಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಾರ್ಪರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ರಾಮ್ ಬುಲೆಟನ್ನು ನಮಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರಾಮ್ ಬುಲೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದಿಂದ ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರಿಚಯ ಇದು ಪಳಗಿಸಿ ಅವರು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ತಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲ ಆಯಿತು ಯಾವುದು ಈ ರಾಮ್ ಬುಲೆಟ್ ಅನ್ನೋ ತಳಿ ಇದು ಈ ರಾಮ್ ಬುಲೆಟ್ ತಳಿದು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಇದು ಡಾರ್ಪರ್ದಷ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಾವಿವಾಗ ಏನು ನೂರು ನೂರ ನಲವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಏನು ಯಾವುದೋ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೆ ಇದು ಬೆಳೆಸೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತು ಅರುವತ್ತು ಕೆ ಜಿನ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ರಾಮ್ ಬುಲೆಟೇ ಉತ್ತಮ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಬರೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ನೂರಿಂದ ನೂರು ಮೂವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಗಂಡು ಕುರಿಗಳು ಬಂದರೆ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ನೂರು ಕೆ ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಕುರಿ ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಕುರಿಗಳು ಇದರದ್ದು ಶರೀರ ತೂಕ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಮಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ತಳಿ ಅಂತ ಯಾವುದು ಡಾರ್ಪರು ಅದು ಬೇರೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ತಳಿ ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎರಡನೇದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ರಾಮ್ ಬುಲೆಟ್ ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದು ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ಯೂರಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ರಾಮ್ ಬುಲೆಟ್ದ ಹೆಣ್ಣು ರಾಮ್ ಬುಲೆಟ್ದ ಗಂಡನ್ನು ನಾವು ಆ ಥರ ಮರಿಗಳು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅದು ಶೇಕಡ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಅರುವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಮರಿ ಕೊಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ತಳಿಗಳಾಗಲಿ ಕೆಂಗುರಿ ಆಗಲಿ ಬಂಡೂರು ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಮೂರು ಇರುತ್ತೆ ಎರಡಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನಿದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಹೆಣ್ಣು ಕುರಿಗಳು ಯಾವುದಿರಲಿ ಕೆಂಗುರಿ ಆಗಲಿ ಬಂಡೂರು ಆಗಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಾರಿ ಸುವರ್ಣ ಆಗಲಿ ಇದು ಯಾವುದೆಲ್ಲನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ಕುರಿಗಳಾಗುತ್ತೆ ಗಂಡು ಪ್ಯೂ
ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಡಾರ್ಪರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವಾಗ ದುಬಾರಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಮ್ ಬುಲೆಟ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಅಷ್ಟು ರಾಮ್ ಇದು ಡಾರ್ಪರ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಆ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ರಾಮ್ ಬುಲೆಟನ್ನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಡೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಡಾರ್ಪರ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸ್ಬೋದು ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಸದ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಂಸೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಮ್ ಬುಲೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನ